ഫലഹദിയല്ലാസ്ഹദുല്ലാഹുഹദുഹുലഹദുഹുലഹദുഹുലഹദുഹുലഹദുഹുലഹദുഹുലഹദുഹുലഹദുഹുലഹദുഹ
ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் பின்னி பிணைந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் வாழ்க்கை என்றாலே நன்மை தீமைதான் விதி என்பது நன்மை தீமை அனைத்தும் அல்லாவின் ஆட்டப்படி நடக்கிறது என்று நம்புவது அப்படியானால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே கண்டிப்பாக விதி என்பது சம்பந்தப்படுகிறது இந்த விதியை வைத்துத்தான் ஒரு மனிதன் உண்மையில் அல்லாவை நம்புகிறானா இல்லையா மறுமையை நம்புகிறானா இல்லையா மற்ற மற்ற ஈமான் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவனிடத்துல உண்மையாக நம்பிக்கை அவன் கொள்கிறானா என்பதை சோதிக்க கூடிய ஒரு இடமாக விதி இருக்கிறது இன்றைக்கு சமூகத்தில் நிறைய பேர் நான் அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறோம் மறுமை நாளை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கின்றோம் இப்படி சொல்லிவிட்டால் நம்முடைய ஈமான் சரியாகி விடாது அல்லாவை நம்புகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் நாம் இறை நம்பிக்கையாளர்களாகி விடுவோமா மறுமை நாளை நம்புகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் நாம் மறுமை நாளை நம்பக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுவோமா வெறும் வார்த்தை மட்டும் இஸ்லாம் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் செயல்முறைகளிலும் நடைமுறைகளிலும் நாம் பேசுவதை நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இந்த விதி என்ற இந்த நம்பிக்கை மற்ற மற்ற இறை நம்பிக்கை சார்ந்த அந்த ஐந்து விஷயங்களையும் நாம் உண்மையா நம்புறோமா இல்லையா என்பதை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு அடையாளமாகத்தான் விதி இருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில துன்பம் ஏற்படும் போது அவன் எப்படி நடக்கிறான் விதியை நம்புறானா இல்லையா மறுமையினால நம்புறானா இல்லையா இதை இந்த விதி நம்பிக்கை தெளிவுபடுத்தி விடுகிறது அன்பான சகோதரர்களே அல்லாவை நல்லடியார்களே ஈமானை நம்முடைய ஈமான் உறுதியான ஈமானா இல்லையா என்பது இந்த விதியில் தான் இருக்கிறது ஒரு கட்டடம் உறுதியான கட்டடம் என்று எப்போது சொல்வோம் ஒரு கட்டடம் நல்ல உறுதியான கட்டடம் என்று எப்போது அதற்கு பெயர் வரும் ஒரு மிகப்பெரிய சோதனையை அது எதிர்கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெரிய மலை பொழிய வேண்டும் இடி மின்னல் காற்றுடன் கூடிய பெருமலை புயல் காற்று புதிதாக கட்டிய பல கட்டடங்கள் அந்த மலைக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் இடிந்து போயிருக்கும் ஆனால் பழைய கட்டடம் பல வருடங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டது அது இவ்வளோ பெரிய மலைக்கும் இடியாமல் சரியாமல் அது தாக்கு பிடித்திருக்கிறது என்றால் இப்போதுதான் அந்த கட்டடத்தை பார்த்து நாம் சொல்லுவோம் இது உறுதியான கட்டடம் இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கட்டப்பட்டிருக்கிறது இதை கட்டியவர்கள் மிக அற்புதமாக இதை கட்டியிருக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு கட்டடத்துக்கே அது உறுதியானது என்ற அந்த அம்சம் எப்போது வரும் என்றால் ஒரு பெரிய சோதனையை இதை எதிர்கொண்டு அந்த சோதனையில் நிலை குலையாமல் அழிந்து விடாமல் தாக்கு பிடிக்கும் போதுதான் அதற்கு உறுதியான கட்டடம் என்ற அந்த சிறப்பம்சமே வருகிறது அப்படித்தான் நாம் உண்மையில அல்லாவ நம்பி இருக்கிறோமா இல்லையா உண்மையா நம்புறோமா இல்லையா மறுமை நாளை உண்மையாக நம்புகிறோமா இல்லையா அதுல நம்ம இடத்துல உறுதி இருக்கிறதா இதுவெல்லாம் எப்போது தெரியும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல நம்முடைய ஈமான் உறுதியா இல்லையா நம்ம அல்லா உண்மையா நம்புறோமா இல்லையாங்கிறது தெரிவாயிரும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல மனிதன் தன்னுடைய சுய நினைவை இழந்து விடுவான் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்லையும் அதிகமான நன்மை வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அவனை கையில பிடிக்க முடியாது அதிகமான சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியில என்ன செய்வதுங்கிறது தெரியாம அவன் வேற ஒரு மாதிரி ஆயிடுவான் அதுவுமே அதிகமான துன்பம் துன்பம் வந்தாலும் மனிதன் தன்னுடைய நிதானமான நிலையை இழந்து அவன் ஆபத்தான முடிவுகளுக்கு அவன் போய்விடுகின்றான் அவனுடைய நிலை வேறு விதமாக மாறிவிடுகிறது இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் மனிதனை சீர்குலைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதிகமான இன்பமும் மனிதனை வேற மாதிரி மாற்றி விடுகிறது அதிகமான துன்பமும் ஒரு மனிதனை நார்மலான நிலையில இருந்து வேறு ஒரு நிலைக்கு அவனை மாற்றி விடுகிறது அவனுடைய சிந்தனையை தடுமாற செய்து விடுகிறது அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்துல ஒரு மனிதன் அல்லாவை எப்படி நம்புறான் மறுமை நாளை எப்படி நம்புறான் என்பது பட்ட வருத்தமாக தெளிவாகிவிடும் இஸ்லாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அடையாளமாகத்தான் பார்க்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம்முடைய ஈமானை சோதிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் இது அல்லாஹுடைய நடைமுறை அல்லாஹ் நம்ம ஈமான் கொண்டு விட்டோம் நான் நம்பிக்கை கொண்டு விட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டால் அந்த ஈமானை அல்லாஹ் உடனே அங்கீகரிக்க மாட்டான் நாம அப்படி அங்கீகரிப்போமா நாம மார்க்கெட்டுக்கு போறோம் ஒரு காய்கறி வாங்குறோம் சும்மா கடைக்காரர் தூக்கி தர்றது அப்படி வா எடுத்துட்டு வந்துடுறோமா அது நல்லதா இல்லையா அதை டெஸ்ட் பண்ணுறோமா இல்லையா சோதிச்சு தானே வாங்குறோம் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஜாமா வாங்குறோம் அது நல்லா ஓடுமா இல்லையா அது எத்தனை வருஷம் கேரண்டி இப்படிலாம் பார்த்து அதை சோதிச்சு பார்த்து தான் நம்ம வாங்குறோம் உலக விஷயங்களில் ஒவ்வொன்றையும் தேர்வு செய்யக்கூடிய நாம் 
அதை பார்த்து சோதிச்சு நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ நம்முடைய நம்பிக்கையை மட்டும் எப்படி இறைவன் நான் நம்பிக்கை கொண்டேன் என்று சொல்லிவிட்டால் உடனே எப்படி அங்கீகரிப்பான் அங்கீகரிக்க மாட்டான் இப்போ அல்லாவுடைய நடைமுறை என்னென்னா நம்ம ஈமான சோதிச்சு பார்த்து அது உண்மையானதா பொய்யானதா அது சுத்தமானதா அசுத்தமானதா போலியானதா இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி தான் எல்லாம் எடுப்பான் நம்ம ஈமான டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு விஷயமாகத்தான் இந்த ஆறாவது அம்சம் இறை நம்பிக்கையின் ஆறாவது அம்சம் கலா கதிர் விதியை நம்புவது இருக்கிறது அல்லாஹ் திருமறை குரானில் கூறுகிறான் அ ஹசிபன்னாசு அய் யுத்துறக்கு அய் யகூல் ஆமன்னா நாங்கள் ஈமான் கொண்டோம் என்று சொல்லிவிட்டால் மக்கள் அப்படியே விடப்படுவார்கள் என்று நினைத்து கொண்டு வரார்களா ஈமான் கொண்டோம் என்று சொல்லிவிட்டால் வகும்லா யுஸ்தனும் இவர்களை நாம் சோதிக்காமல் அப்படியே விட்டு விடுவோம் என்று எண்ணிக்கொண்டார்களா அப்படின்னு நல்லா கேட்குறோம் இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் உரியது நான் ஈமான் மூமினாகி விட்டேன் நான் முஸ்லீமாகி விட்டேன் என்று சொன்னால் உனக்கு சோதனை இல்லையா உனக்கு பரீட்சை இல்லையா சொர்க்கம் என்பது சும்மா கிடைக்குமா இன்றைக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கணும் ஒரு டிகிரி வாங்கணும் ஒரு அரசாங்கத்துடைய வேலைக்கு போகணும் அதுக்காக எப்படிலாம் பரிட்சை வைக்கிறாங்க அதில் நம்ம சோதித்து பார்க்குறாங்க அந்த பரீட்சையில் ஜெயிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் அந்த அந்தஸ்தையும் அந்த பதவியையும் அந்த வேலையையும் தருகிறார்கள் இப்போ உலக விஷயங்களில் ஒரு உயர்வான ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா அதுக்கு பரீட்சை இருக்கிறது சோதனை இருக்கிறது மறுமை என்பது விலைமதிக்க முடியாது அது உன்னதமானது சொர்க்கத்தின் பாக்கியங்கள் இன்பங்கள் அது ஈடு இணையற்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கும் நிச்சயமாக சோதனை உண்டு சோதனை இல்லாமல் எல்லாம் சோனத்தை அடைய முடியாது அதுதான் அல்லாஹ் கேட்கிறார் நீங்கள் ஈமான் கொண்டோம் என்று சொல்லிவிட்டால் சோதிக்கப்பட மாட்டீர்களா சோதனையே இல்லாமல் ஜெயித்து விடலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான் ஆக எனவே தான் இந்த மார்க்கத்தில் விதியை நம்புவது ஒரு முக்கிய அடிப்படையாக இருக்கிறது அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் விதியை சரியாக நம்புவார்கள் மறுமை நாளை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் விதியை சரியாக நம்புவார்கள் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லா மேலே ஈமான் இல்லைன்னு வைங்களேன் நம்பிக்கை குறைவாக இருக்கிறதுனா அல்லது மறுமை மீது அவனுக்கு நம்பிக்கை குறைவாக இருந்தால் அது விதியில் தெரிஞ்சு போயிடும் அவனுக்கு துன்பங்கள் ஏற்படும் போது அவன் எப்படி பேசுகிறான் அந்த துன்பங்கள் அவன் எப்படி எதிர்கொள்கிறான் எப்படி நடக்கிறான் அவனுக்கு இன்பங்கள் ஏற்படும் போது அவனுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கிறது இதில் தெரிஞ்சிடும் அவன் அல்ல அவன் நம்புகிறானா அல்ல அவன் நம்பலையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இந்த விதி சம்பந்தமாக நாம் எப்படி நம்ப வேண்டும் என்று இஸ்லாம் நமக்கு சொல்கிறது விதி என்பது வெறுமனே நன்மை தீமை அனைத்தும் அல்லாவின் ஆட்டத்தால் நடக்கிறது என்பது பொதுவாக நாம் சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஆனால் இதனுடைய விரிவாக்கத்தோடு நம்ம விளங்கணும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த நல்லதும் அல்லா நாடித்தான் நடக்கிறது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு தீங்கும் அல்லா நாடாமல் ஏற்படுது ஏற்படுவது இல்லை இதுதான் விதி இந்த விதி நம்பிக்கை ஒருவனிடத்திலே சரியாக இருக்கிறது என்றால் நிச்சயமாக அவன் விதி தொடர்பாக நான்கு விஷயங்களை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் நான்கு விஷயங்களை நம்பிக்கை கொண்டால் தான் விதி அவன் சரியாக நம்புறான் அர்த்தம் இந்த நாளில் ஒன்று அவன் சரியாக நம்பாட்டினாலும் அவனுடைய விதி நம்பிக்கை சரியாக அந்த நாலு அம்சங்கள் என்னென்னா முதலாவது நம்ம நம்பணும் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமானாலும் அல்லாஹ் நாடித்தான் நடக்கிறது நாட்டம் முதலாவது அம்சம் நாட்டம் அல்லாவுடைய நாட்டம் எனக்கு எது நடந்தாலும் பூமியில் எது நடந்தாலும் யாருக்கு என்ன நடந்தாலும் அது அல்லாவுடைய நாட்டப்படி தான் நடக்கிறது என்று அல்லாவுடைய நாட்டத்தை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் குரானில் கூறுகிறான் ஒமா தஷா ஊனை இல்லா யஷா அல்லா அல்லாஹ் நாடாமல் நீங்கள் நாட மாட்டீர்கள் அல்லாஹ் நாடாமல் நீங்கள் நாடுவதில்லை இப்போ நாம் நாடுவதாக இருந்தால் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம நாடுறோமா இல்லையா நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம நாடுறோம் அது செய்யணும்னு திட்டம் போடுறோம் இப்படி நாம் தீட்டக்கூடிய எந்த ஒரு திட்டமாக இருந்தாலும் அல்லா தீட்டிய பிறகு தான் நாம் தீட்ட முடியும் முதல் அல்லா தீட்டுவான் முதல் அல்லா நாடுவான் அதற்கு பிறகு தான் நாம் நாடுகிறோம் இப்ப நம்முடைய நாட்டங்கள் கூட இரண்டாவது தான் முதலாவது அல்லாவுடைய நாட்டம் அப்ப விதியை நம்பக்கூடிய நாம் எப்படி நினைக்கணும்னா உலகத்தில் ஒரு மனிதன் திட்டங்கள் தீற்றி சில காரியங்கள் நடக்கிறதா இது முதல் அல்லா போட்ட திட்டம் இது அல்லா நாடி இருக்கிற அதனால நடக்கிறது என்று அவனுடைய நாட்டத்தை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இதுதான் மஷ்யா வல் இராதா என்று அரபு மொழியில் சொல்லப்படுகிறது இது ரெண்டு வார்த்தைகளும் அல்லாவுடைய நாட்டம் அல்லாவுடைய விருப்பம் என்பதை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இது விதியில் முதலாவது அம்சம் இரண்டாவது அம்சம் அல் அல் 
அறிவு உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அல்லாவுக்கு தெரியாமல் நடக்காது இப்ப எனக்கு ஒரு துன்பம் மேற்பட்டுருச்சு இது கண்டிப்பா அல்லாவுக்கு தெரியும் அல்லா தெரியாம இது நடக்க வாய்ப்பே இல்லை உலகத்தில் எது நடந்தாலும் சரி அல்லாவுடைய அறிவின்படி தான் அல்லாவுடைய ஞானத்தின்படி தான் அவன் அதை தெரிந்த பிறகுதான் இந்த பூமியில் அது நடக்கிறது என்று அல்லாவுடைய இல்மை நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இதுவும் விதியில் ஒரு அம்சம் அல்லாஹ் திருமறை குரானில் கூறுகிறான் அல்லாவிடத்திலே மறைவானவற்றின் திறவுகோள்கள் உள்ளன அப்படின்னா மறைவான விஷயங்களை அறிவது அல்லாஹ் மட்டும்தான் அறிவான் உங்களால் அறிய முடியாது நிலத்தில் உள்ளதையும் கடலில் உள்ளதையும் அவன் அறிகின்றான் இந்த பூமி நிலத்தில் என்னென்னலாம் நடக்கும் நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா அல்லாவுக்கு தெரியும் கடல்ல என்ன நடக்கிறது அது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் அதை அல்லாஹ் அறிகின்றான் தொடர்ந்து அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அல்லாவுடைய அறிவு ஞானம் எந்த அளவுக்கு இந்த பூமியில் உள்ள எல்லா பொருளையும் சூழ்ந்திருக்கிறது எல்லா விஷயங்களிலும் அல்லாவுடைய ஞானம் இருக்கிறது அல்லா அறிந்து வைத்திருக்கிறான் உமா தஸ்குத்துமின் வரக்கத்தின் இல்லா யாழமுகா இந்த பூமியில் ஒரு இழை உதிர்ந்தாலும் அதை அவன் அறியாமல் இல்லை அல்ல அவ்வளோ அழகாக ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறான் பாருங்க ஏன்னா இந்த விஷயத்தை யாரும் அறிய முடியாது யாராவது அறிய முடியுமா ஒரு மரத்திலிருந்து ஒரு இலை உதிர்கிறது இலை உதிர்ந்து விட்டது அங்கே உதிர்ந்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு தெரியும் நம்ம வச்ச மரமாகவே இருக்கும் நம்ம வீட்டிலே இருக்கும் அதிலிருந்து ஒரு இலை உதிர்ந்து விட்டால் இலை உதிர்ந்து விட்டது நம்ம பார்க்க பார்த்தா தான் சொல்ல முடியுமே தவிர பார்க்காம அதை சொல்ல முடியுமா பல்ல சொல்றான் ஒரு இலை ஒரு மரத்திலிருந்து உதிர்ந்தாலும் அதை அவன் அறியாமல் இல்லை இப்ப இது உதிரும் என்பது அல்லாவுக்கு தெரியும் தெரிந்ததால் தான் அது உதிர்கிறது இது உதாரணத்துக்காக சொல்லப்பட்டு அப்ப சின்ன விஷயம் இதுவே அல்லாவுக்கு தெரியாம இல்லைனா உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய என்ன ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக அல்லா அதை அறிந்து வைத்திருக்கிறான் என்று நம்ம நம்பணும் அல்லா தொடர்ந்து சொல்கிறான் ஒலா ஹப்பத்தின் பி துலுமாத்தில் ஆரோக்கு பூமியில் இருளான பகுதியில் பூமி இருளாக இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் ஒரு விதை கிடந்தாலும் அது அல்லாவுக்கு தெரியும் இது நமக்கு தெரியுமா ஒரு பூமியில அமாவாசை இருட்டா இருக்குது நிலத்துல எத்தனை விதை கிடக்கிறது உள்ளக்க எவ்வளவு விதைகள் இருக்கிறது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா அதான் அல்லாவுக்கு தெரியும் ஒலா ரத்துபியும் ஒலா யாபிசின் அது காய்ந்து இருக்கிறதா ஈரமா இருக்கிறதா அது கூட யாருக்கு தெரியும் அல்லாஹுக்கு தெரியும் இப்போ இதெல்லாம் மனிதர்கள் யாரும் அறிய முடியாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களை இவ்வளவு துல்லியமாக அறிந்து வைத்திருக்கிறான் என்று திருமறை குரான் சொல்லி காட்டுகிறது இப்போ விதியில் நம்ம சரியான நம்பிக்கை எப்படி நம்பணும்னா எது நடந்தாலும் இது அல்லா நாடி நடக்கிறது எது நடந்தாலும் இது அல்லாவுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதுனால தான் இது நடக்குது அல்லாவுக்கு தெரியாமல் எதுவுமே இந்த உலகத்தில் நடக்கிறது இல்லை என்று நம்ம நம்பணும் இப்போ மொத்தம் எத்தனை விஷயம் சொன்னோம் விதியில் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் எத்தனை விஷயம் சொன்னோம் சொல்லியிருக்க ரெண்டு மொத்தம் எத்தனை நாலு இப்போ மூன்றாவது அம்சம் என்னன்னா அல்ல ஹல்கு படைக்கிறது இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அல்லாஹ் தான் உருவாக்குகிறான் இந்த ரெண்டோட நம்பினா போதாதுங்க ஏன்னா சில பேர் வந்து நாடுவாங்க ஆனால் அது அவங்களே உருவாக்க மாட்டாங்க உருவாக்குறது வேற ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க ஆனால் விதியில் நம்ம எப்படி நம்பணும்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த நன்மையை உருவாக்கியவன் படைத்தவன் அல்லாஹ் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த தீங்கையும் உருவாக்கியவன் அல்லாஹ் தான் என்று நம்ம நம்பணும் இதை திருமறை குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது மா அசாபவி முசீபத்தின் ஃபில் அருதி வலாஃபி அன்பசிக்கும் இந்த பூமியிலோ அல்லது உங்களுடைய உடம்புகளிலோ உங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் இல்லாஃபி கிதாபி மின் கபலி அன்பரா அதை நாம் படைப்பதற்கு முன்பாக வேதத்தில் நாம் படைப்பதற்கு முன்பாக புத்தகத்தில் தெளிவான புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டு தான் இருக்கிறது அப்படின்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் இங்கே அல்லா இன்னும் ரெண்டு விஷயத்தை நமக்கு சொல்லி காட்டுறான் விதி தொடர்பாக மொத்தம் நாலு விஷயங்கள் அதில் ரெண்டு படிச்சுட்டோம் அல்லாவுடைய நாட்டம் இரண்டாவது அல்லாவுடைய அறிவு மீதம் உள்ள ரெண்டு விஷயங்கள் இந்த வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அது என்னன்னு கேட்டால் நாம் அதை படைப்பதற்கு முன்பாகவே புத்தகத்திலே நாம் எழுதி வைத்திருக்கிறோம் என்று அல்லா சொல்லுகின்றான் இப்ப அந்த பாதிப்புகளை படைக்கக்கூடியவன் யாரு குரான் அல்லாம் சொல்லுது நாம் அதை படைப்பதற்கு முன்பாக இப்ப நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் தான் அதை படைக்கிறான் அல்லாஹ் தான் அதை உருவாக்குகிறான் என்று நம்ம நம்பணும் இது மூணாவது அம்சம் 
இதே வசனத்தில் அல்ல இன்னொன்றையும் சொல்கிறான் இல்லாஃபி கிதாப் அது புத்தகத்தில் இருக்கிறது எல்லா விஷயங்களும் புத்தகத்தில் இருக்கு இதுதான் கிதாபாங்கிறது எழுதுதல் இப்போ விதியில் முதலாவது அல்லாவுடைய நாட்டம் இரண்டாவது அல்லாவுடைய அறிவு மூன்றாவது அல்லாகவே அதை படைக்கிறான் அல்லாவே அதை உருவாக்குகிறான் நாலாவது அல்லா அதை எழுதி வைத்திருக்கிறான் எது நடந்தாலும் எல்லாம் எழுதப்பட்டு விட்டது ருஃபியாத்தில் அக்கலாம் ஜஃபத்தி சொஹஃப் நபிசுல்லா சார் சொன்னார்கள் எல்லா விஷயங்களும் எழுதப்பட்டு விட்டது எழுதப்பட்டு எழுதுகோள்கள் உயர்த்தப்பட்டு விட்டனி சொஹஃப் விதியுடைய ஏடுகள் காய்ந்து விட்டன எழுதி எழுதும் போது ஈரமா இருக்கும் இப்ப ஏடுகள் காய்ந்து விட்டன அப்ப எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு உலகத்துல எது நடந்தாலும் அல்லா என்ன எழுதி வச்சானோ அதுதான் நடக்கும் அந்த கிதாப் அதுக்கு பேர் என்னது லவ்ஹுல் மஹ்பூல் பாதுகாக்கப்பட்ட ஏடு அல்லாட்ட ஒரு புத்தகம் இருக்கு அதுல எல்லா விஷயங்களும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்ம எப்ப வருவோம் எவ்வளவு காலம் இந்த பூமியில வாழ்வோம் என்னென்னலாம் சாப்பிடுவோம் என்னென்னலாம் செய்வோம் சொர்க்கம் போவோமா நரகம் போவோமா நல்லவனா இருப்போமா கெட்டவனா இருப்போமா நம்ம என்னென்னலாம் சம்பாதிப்போம் நம்ம என்ன பேசுவோம் நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவும் எல்லாமே அல்ல எழுதியும் வச்சிருக்கிறான் அப்ப எழுதப்பட்டிருக்கிறது அல்லாவுடைய விதி புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நம்ம இதை நம்பணும் அப்ப இந்த நான்கு விஷயங்களையும் நாம் சரியாக நம்பும் போது மட்டும்தான் நம்முடைய ஈமான் விதி நம்பிக்கையே சரியாகும் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த விதிய திருமறை குரான்ல பல்வேறு இடங்கள்ல வலியுறுத்தணும் இது ஒரு தேரியா மட்டும் சொல்லாம சஹாபாக்களுக்கு நடைமுறையிலையும் அல்லாஹ் இந்த விதி நம்பிக்கையை நிறைய போதிக்கிறான் ரசூல் உல்லா இஸ்லாசனுடைய காலத்தில் சஹாபாக்களுக்கு ஏற்பட்ட முதலாவது பெரிய இழப்பு அவர்கள் மதினாவுக்கு ஹிஜர் செய்த பிறகு அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை என்னன்னா உகது பொருக்கணும் பதூர் பொருட்களத்துல முதல் பொருட்களும் அது வெற்றி கிடைச்சிச்சு அதற்கு அடுத்த பொருட்களும் தான் உகது அதுல மிகப்பெரிய சோதனை நபி தோழர்களுக்கு நபிசல்லாஸ் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது பெரிய பின்னடைவு எதிரிகள் நபிசல்லாஸ் அவர்களின் சஹாபாக்களை வெட்டினார்கள் எழுவதுக்கு மேற்பட்ட சஹாபாக்கள் இந்த போர்க்களத்திலே கொல்லப்பட்டார்கள் எழுவதுக்கு மேற்பட்ட சஹாபாக்கள் இறைமறுப்பாளர்களால் கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்டார்கள் நபிசுல்லாசுடைய கண்ணத்திலே வெட்டு விழுந்து பள்ளெல்லாம் உடஞ்சு நபியோருடைய தலையில கீரல் விழுந்து அவருடைய உடம்பெல்லாம் தலையெல்லாமே ரத்த கரையாக மாறி அவ்வளவுதான் முகமது இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி பரவுற அளவுக்கு செய்தியே பரவிடுச்சு அவ்வளவு முகமதுடைய கதை முடிஞ்சிருச்சு இறைமறுப்பாளர்கள்லாம் பேசிக் கொண்டார்கள் நாம் முகமது நபியை கொலை செய்து விட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு உண்மையில் நபிசுல்லாசு நிலை அப்படி ஆச்சு அவங்க மரணித்து விட்டார்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த போர்க்களத்துல அவங்க கடுமையான துன்பத்தை எதிர்கொண்டாங்க இவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் ஏற்பட்டது தான் ஓகுது போர்க்களம் இது சகாபாக்கள் சந்திச்ச முக மிகப்பெரிய இழப்பு முதலாவது பெரிய சோதனை இப்போ அல்ல இந்த விதி தொடர்பான விஷயங்களை எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறான் இந்த சோதனையோட திருமறை குரான்ல கொண்டு வந்து சகாபாக்களுக்கு உபதேசம் பண்றான் முதல் அல்லா சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன தெரியுமா சஹாபாக்களை பார்த்து அல்லா பேசுறான் இரண்டு கூட்டங்கள் சந்தித்து கொண்ட போது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த சோதனை அல்லாவுடைய அனுமதியோட நடந்துச்சு முத இதை நம்பு முத இதை நம்பு அல்லாவுடைய அனுமதியோட நடந்துச்சு இதை நினைக்கும் போது மனசு என்ன செய்யும் சாந்தி அடையும் அல்லாவை மீறி நடக்க போறது இல்ல உனைய தோக்கடிச்சிருக்கிறாங்க உங்களை கொண்டிருக்கிறாங்க உங்களை கைதிகளாக பிடிச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நடந்திருக்கு நீ விரும்பாத நிகழ்வு நடந்திருக்கு நீ விரும்பாத நிகழ்வு ஆனா அல்லா இதை நடக்கணும் நாடுனால நடந்திருக்கு இதை ஏன் இஸ்லாம் இப்படி நம்ப சொல்கிறது அல்லாவை பத்தி நம்ம எப்படி நம்புறோம் அவன் நல்லவன் நம்புறோம் அல்லாவை பத்தி நம்ம எப்படி நம்புறோம் அவன் நல்லவன் அவன் வந்து ஹக்கீம் ஞானமிக்கவன் அவன் அலீம் அறிவாளி அவன் எதை செஞ்சாலும் அதுல ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இருக்கும் இப்படி நம்ம நம்புறோம் அப்ப நமக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டா நம்ம பார்வையில அதுக்கு துன்பம் நம்ம பார்வையில அது கெட்டதா இருக்குது ஆனா இது அல்லா தான் நடத்தி காட்டினா அப்படின்னு நம்ம நம்பும் போது அல்லா நடத்தினானா அப்ப அவன் கெட்டது செய்ய மாட்டானே நமக்கு நமக்கு இது கெட்டதா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதுல ஏதோ ஒரு நல்லது இருக்கும் நமக்கு தெரியாது ஆனா யாருக்கு தெரியாது அல்லாவுக்கு தெரியும் இப்ப இப்படி நாம நினைக்கும் போது நம்ம அதை கெட்டது நினைச்சால் நம்ம உள்ள வெறுத்தாலும் நடந்த பிறகு அந்த கசப்பான நிகழ்வை சகித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை நம்முடைய உள்ளத்துல வந்துடும் வருமாறாதா அல்லா நாடி நடந்திருக்குங்கன்னு சொல்லும் போது 
அல்லா நாடி நடந்தா அப்ப அல்லாவுக்கு தெரியும் அல்லா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அதை நடத்தி இருக்கிறான் ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கும் இதான குரானுடைய நம்பிக்கை இத மொதோ அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அசா அந்த கிரகு செய்யன் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வெறுப்பீர்கள் வகுவ ஹைர் உள்ளக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லதா இருக்கும் இது மனிதனுடைய பலவீனம் மனுஷன் என்ன செய்வான் அவன் நினைக்கிறது எல்லாமே நல்லதாயிருமா அவன் நினைக்கிற ஒரு ஒரு திசை கெட்டதுன்னு நினைச்சா அது கெட்டதாயிருமா இல்ல நீங்க ஒரு விஷயத்த வெறுப்பீங்க அது கெட்டதுன்னு நினைப்பீங்க ஆனா அதுதான் உங்களுக்கு நல்லதா இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை நீங்க விரும்புவீங்க வகுவ சர் உள்ளக்கும் ஆனா அது உங்களுக்கு கெட்டதா இருக்கும் இது மனிதனுடைய பலகீனம் அல்லாஹான் அறிந்தவன் நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் இப்ப நமக்குரிய அந்த குறைமதியால் அறிவு நமக்கு குறைவு தான் ஒரு மனுஷன் எவ்வளவுதான் பெரிய அறிவாளின் உலகத்துல பட்ட வாங்கினாலும் அவனுடைய அறிவு ரொம்ப சொற்பமான ஒரு அறிவு தான் அல்லாஹுடைய அறிவு விசாலமானது அவனுடைய அறிவுல இருந்து தான் அந்த ஒட்டுமொத்த படைப்புனங்களுக்கும் ஒரு இமி அளவு ஒரு துளி அளவு அல்லா கொடுத்திருக்கிறான் இப்ப அல்லா சொல்றான் நீங்க ஒரு விஷயத்தை விரும்புவீங்க அது உங்களுக்கு கெடுதியா இருக்கும் நீங்க ஒரு விஷயத்தை வெறுப்பீங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லதா இருக்கும் அல்லா தான் எல்லாத்தையும் அறிந்தவன் இப்படி அல்லாவை பற்றி நாம் நம்ப வேண்டும் என்று திருக்குறான் நமக்கு போதிக்கிறது இப்ப இப்படி நம்பக்கூடிய நாம் நமக்கு ஏற்பட்ட துன்பமா இருக்கட்டும் இன்பமா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டுமே அல்லா நாடித்தான் நடந்தது என்று நம்பும் போது அங்க உள்ளம் என்ன செய்யும் அமைதியா இருக்கும் அமைதி விரும்பா இல்லையா சரி ஏதாவது ஒரு நல்லது இருக்கும் நமக்கு தெரியாம இருக்கும் அல்லா அது நல்லது வச்சிருப்பான் சரி அல்லாவுடைய நாட்டத்தாலும் ஒரு தீங்கு நமக்கு வந்தா அதை நம்ம பொறுத்துக்கிட்டா அல்லா நம்மளை வெறுங்கையோடு அனுப்புவானா அல்லா அதுக்கு என்ன செய்வான் கூலி தருவான் கண்டிப்பாக மறுமையில பரிசு உண்டு இப்படிலாம் குரான் நமக்கு சொல்கிறது இதை நம்பக்கூடிய ஒரு மூமின் எவ்வளவு பெரிய துன்பம் வந்தாலும் அவன் தோண்டு போக மாட்டான் அதனால சரியான ஈமான் உள்ளவர்கள் பாருங்க தற்கொலை பண்ண மாட்டாங்க இன்னைக்கு கோடி கணக்கில் பணம் உள்ளவன் சில கடன் தொல்லை காரணத்தால் என்ன செய்யறான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறான் அல்லது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி மனுஷனுக்கு இல்லை அதனால் என்னது தற்கொலைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு போகிறான் எதனால் இந்த நிலைக்கு அவன் போகிறான் அவனுடைய மனதை சாந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அம்சம் எதுவுமே அவனுக்கு சொல்லித்தரப்படலை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஒரு மனுஷன் கலாக்கதிர ஆழமாக நம்புனா எவ்வளோ பெரிய துன்பம் வந்தாலும் அவன் சாகவே மாட்டான் தற்கொலைக்கே போக மாட்டான் ஏன்னா அவனுடைய நம்பிக்கை என்ன இது அல்லா நாடி நடந்துச்சு நம்ம முயற்சி என்ன அல்லா நாடி இருக்கிறான் இது நமக்கு பாதிப்பு தான் கஷ்டம்தான் இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு இந்த கஷ்டத்துக்கு என்ன கூலி கிடைக்காதா அல்ல நிச்சயம் கூலியை தருவான் இந்த உலகத்தை விட்டு எல்லாரும் போகத்தான் போறோம் நிச்சயமாக மறுமை வாழ்க்கையில இந்த உலகத்துல கிடைக்காத இந்த கூலி நற்கூலி நமக்கு மறுமையில உண்டு இப்படிலாம் ஒரு மனுஷன் நம்பும் போது அவன் தற்கொலை பண்ணுவானா தற்கொலை பண்ண மாட்டான் அப்ப எவ்வளவு பெரிய சோதனையா இருந்தாலும் அதை எதிர்கொண்டு அவன் தொடர்ந்து பயணம் பண்ணுவான் இவ்வளவு பெரிய மன தைரியமும் மன உறுதியும் அவனுக்கு கொடுக்கறது எது இந்த கலாக்கதிர் இந்த விதியை நம்புறது தான் இந்த உற்சாகத்தையும் மன உறுதியையும் சோதனையை கண்டு தோண்டா தோண்டு போகாமல் தொடர்ந்து அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய உறுதியான மனப்பான்மையையும் தைரியத்தையும் வீரத்தையும் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கிறது இந்த விதி நம்பிக்கை தான் அதான் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் இது அல்லாவுடைய நாட்டப்படி நடந்துச்சு அப்ப மனுஷன் சோதனைக்கு பயப்பட மாட்டான் தொடர்ந்து அல்லா சொல்றான் சரி இவ்வளவு பெரிய இழப்பு உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுல இந்த உகது பொருட்களத்துல நீங்க வெட்டப்பட்டீங்க பலருக்கு கை வெட்டப்பட்டு கால் வெட்டப்பட்டு பல பேர் உயிரிழந்து இவ்வளவு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கு இது எதுக்கு தெரியுமா ஒலி ஆலமல் மூமினின் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் யார் ஒலி ஆலமல்ல தீன நாஃபக்கு முனாஃபிக்கீன்கள் யார் இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் யார் என்பதை அல்லா சோதிப்பதற்காக புரியுதா அப்ப அல்லா சோதிக்கிறான் இப்போ ஒரு மனிதன் கலாக்கதரை நம்பக்கூடியவன் அவன் அல்லாவை உண்மையை நம்புறான்னா துன்பம் வரும்போது அவன் என்ன நினைப்பான் சரி அல்லா நம்மளை சோதிக்கிறான் துன்பத்தில் நம்ம அல்லாவை எப்படி நம்புகிறோம் இது அல்லாவுடைய விதி நம்பக்கூடிய நேரத்தில் பல பேருடைய ஈமான் கெட்டு போயிடும் பலவீனமான ஈமான் உள்ளவங்க துன்பத்தில் தான் அவங்களுடைய குஃபுர் வெளியே வெளியில் வரும் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது மூமியனாக இருப்பாங்க தொழுகையாலியாக இருப்பாங்க என்ன அல்லா அல்லான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ தான் அவங்க அல்லாவை சரியாக நம்பலைங்கிறதெல்லாம் வெளியே வரும் ஒரு பெரிய துன்பம் வரும்போது அவங்க வீட்டில் ஒரு மரணமோ பிள்ளைகளுக்கோ அல்லது கணவனுக்கோ யாருக்கா மரணம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அல்லாவை கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் யா அல்லா ஒன்னு நான் தொழுதேனே வணங்கினேனே எனக்கு போய் இவ்வளவு கஷ்டத்தை நீ தர்றியே சில பேர் யா அல்லா உனக்கு கண்ணே இல்லையா இப்பெல்லாம் பேசுறவங்க இருக்கிறாங்க அப்ப இவங்க அல்லா ஒழுங்கா நம்பாதனால தான் இந்த வெளிப்பாடு இந்த இந்த துன்பத்துல தெ
அல்லா தனக்கு ஒரு கஷ்டம் கொடுத்தா அவன் மோசமானவன் அவன் கெட்டவன் அல்ல அவன் மனுஷன் மாதிரி நினைக்கிறது மனுஷன் நமக்கு ஒரு கெடுதி செஞ்சா கெட்ட கெட்டது தானே செய்வான் அல்லா ரபுல் ஆலமின் ஒரு துன்பத்தை நமக்கு தர்றான்னா நம்ம ஈமான சோதிக்கிறான் அந்த துன்பத்துக்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு நல்லதை வச்சிருப்பான் நிச்சயமா அவனுக்கு நமக்கு நல்லது தான் செய்வான் அல்ல கெட்டது செய்ய மாட்டான் அவனால் சில தீமைகள் நமக்கு வந்தாலும் அதுலயும் நமக்கு நன்மை தான் இருக்குது அந்த நம்பிக்கை எதுவுமே இல்லாம அல்லாவை இவங்க எப்படி நம்புறாங்க நீ கொடுத்தா நல்லவன் நீ கொடுக்காட்டினா கெட்டவன் இப்படின்னு அல்லாவை நம்புறாங்க அப்ப இவங்க அல்லாவை ஒழுங்கா நம்பல அல்லாவின் மீது சரியான நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த துன்ப நேரத்துல தான் அவங்களுக்கு வர்றத பாக்குறோம் அதே மாதிரி அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த துன்ப நேரத்துல யா அல்லா எனக்கா இவ்வளவு பெரிய சோதனா எந்த தப்பும் செய்யலையே என்ன இப்படி பேசுறது நான் எந்த தப்பும் செய்யலையே என் கணவர் ரொம்ப நல்லவராக தானே இருந்தாரு அவருக்கா இவ்வளவு பெரிய இழப்பு அப்ப இவங்க என்ன வழங்கி வச்சிருக்காங்க மார்க்கத்துல உலகத்துல ஒரு சோதனை நமக்கு கெட்டது நடந்தா பாவத்தினாலதான் வரணும் பாவம் செஞ்சாதான் வரும் நல்லது செஞ்சா இந்த உலகத்துல நம்ம நல்லா இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது மார்க்கத்துடைய அடிப்படையா நல்லது செஞ்சா உலகத்துல அல்லா நான் நல்லாவும் இருப்போம் அல்லா நான் அல்லா நம்மளை சோதிக்கவும் செய்வான் எந்த பாவமும் செய்ய தேவையில்லை துன்பங்கள் வரத்தான் செய்ய இதுதான் மார்க்கத்துடைய அடிப்படை ஐயு பிரதேசங்களும் அல்லா சோதிச்சான் அவங்களுக்கு நோய் இருந்துச்சு எத்தனை வருஷம் ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா பதினெட்டு ஆண்டுகள் ஹதீஸ்ல வருது பதினெட்டு ஆண்டுகள் அவருக்கு கடுமையான நோயால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் யாரு ஐபலேஸ்வரம் அவர்கள் பல பேர் பேச கூட செஞ்சாங்க என்னங்க இந்த மாதிரி நோய் யாருக்குமே வரலையே அல்ல இவருக்கு இவ்வளவு காலம் அருள் காட்டாம இருக்கிறான் கருணை காட்டாம இருக்கிறான் அந்த அளவுக்கு இவர் என்னத்தை பண்ணாரோ இப்படியே என்ன செஞ்சாங்க சில பேர் பேச கூட செஞ்சாங்க ஆனா ஐபலேஸ்வரம் தப்பு செஞ்சதுனால அல்ல அவ்வளவு பெரிய சோதனையை கொடுத்தானா சொல்லுங்க தப்புக்காக அல்லா கொடுக்கல அல்லா நினைச்சா ஒரு மனிதன் பாவமே செய்யாட்டினா கூட அவருக்கு அந்தஸ்த கூட்டம் நினைச்சா என்ன செய்வான் சோதனையை கொடுப்பான் அந்தஸ்த கூட்டம் நினைச்சா சோதனையை கொடுப்பான் ஏன்னா சோதனைக்கு பிறகுதான் ஒரு மனிதனுடைய ஈமான் வலுப்பெறும் ஈமான் வலுப்பற்ற பிறகுதான் அவர் அல்லாவிடத்துல அதிக நெருங்குவார் அல்லாவிடத்துல உயர்வான அந்தஸ்தை பெறுவார் ஐவலசவங்க செஞ்ச தப்புக்காக அல்லா அவங்கள சோதிக்கல அத்தான் பக்கத்துல வச்சுக்கிறதுக்காக அல்லா அவங்கள சோதிச்சான் அவங்க பொறுமையா இருந்தாங்க இந்த ஏச்சு பேச்சுகள் எல்லாம் காதல விழுந்துச்சு ஏதோ தப்பு செஞ்சாரு அதனாலதான் அல்லா அவர் அப்படி சோதிக்கிறான் ஊர்ல உள்ளவங்களா விரட்டி விட்டாங்க ஒதுக்குனாங்க ஆனா அவங்க என்ன செய்யல எதுக்குமே கவலைப்பட இது அல்லாவுடைய கலாக்கு அல்லாவுடைய தீர்ப்பு அல்லா அவனுடைய நான் அல்லாவை நம்புறேன் அல்லாவை நம்புறேன்னா என்ன அர்த்தம் அல்லா என்னென்ன செய்யறான்னா அதெல்லாம் புரிஞ்சிக்கணும் அப்பதான் நம்ம அல்லாவை நம்புறவங்கன்னு அர்த்தம் உண்மைதானே அல்லாவுடைய ஏற்பாடு என்ன அல்லாவுடைய தீர்ப்பு என்னவோ அதை முழுசா புரிஞ்சிக்கணும் முழுசா அவனை சார்ந்து இருக்கணும் இது எனக்கு கெட்டதா தெரியுது ஆனா நீ செய்யறனா கண்டிப்பா ஒரு அர்த்தத்துக்காக செய்வேன் ஒரு நல்லது வச்சிருப்ப எனக்கு எதுவுமே வீண் கிடையாது நான் உன்ன நம்பி இருக்கிறேன் நீ செய்யற வேலை எல்லாமே அர்த்தம் உள்ளது நன்மையானது இப்படி நம்ம அல்லா உடம்புனா நமக்கு மௌத்தே வரட்டுமே நம்ம வீட்டுல நம்ம விரும்பாத எவ்வளவு பெரிய துன்பங்கள் ஏற்படட்டுமே எவ்வளவு பெரிய இழப்புகள் நமக்கு பொருளாதாரத்திலேயே எதுல வந்தாலும் சரியே நம்ம அல்லா பத்தி தப்பெண்ணம் கொள்வோமா இல்ல அல்லாவை பத்தி இன்னும் நம்ம ஈமான் கொள்வோம் நம்முடைய ஈமான் என்பது வலுப்பெறும் இப்ப அல்லா சொல்லி காட்டுறான் இவ்வளவு பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டுச்சுல இது அல்லா தான் நடத்தினான் எதுக்கு நடத்தினா உங்க ஈமான் அல்லா சோதிக்கிறான் உண்மையிலே உகது போர்ல இவ்வளவு பெரிய சோதனை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் முனாபிக்கின்கள் அடையாளம் காணப்பட்டார்கள் இந்த அரகோர ஈமான் எல்லாம் துன்பத்துல நிக்காதுல்ல ஏன்னா இந்த துன்பத்தை தாக்கு பிடிக்கிறது யாரு அல்லாவை உறுதியா நம்பக்கூடியவங்க தான் இந்த துன்பத்தை எதிர்கொண்டு நிற்பாங்க துன்பத்துல உறுதியாக அல்லாவை நம்புவாங்க இந்த பலஹீனமான ஈமான் எல்லாம் என்ன செய்யும் பிச்சுக்கிட்டு போயிரும் அல்லா சொல்றான் உங்கள்ல ஈமான் கொண்டவர்கள் யார் முனாபிக்கின்கள் யார் அதை நான் அடையாளப்படுத்துறதுக்காக இந்த வேலையை செஞ்சேன் அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் அப்ப நாம புரியணும் துன்ப நேரங்கள்ல நம்ம எப்படி பேசுறோம் அல்லா மேல நம்ம எப்படி நம்பிக்கை வைக்கிறோம் இன்னும் நிறைய பேர் என்ன நல்ல ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கும்போது தொழுக திக்கர்கள் இருப்பாங்க ஒரு பெரிய வாழ்க்கையில துன்பம் ஏற்பட்டுச்சா சோதனை ஏற்பட்டுச்சா அல்லாவே மறந்துடுறது ஆமா எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் ஏற்பட்டு இருக்கு இப்பயும் போய் நம்ம தொழுதுட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னு இப்பதான் நம்ம அல்லாவை அதிக நினைக்கணும் துன்பம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாவை நினைவூட்டக்கூடிய ஒரு நேரம் துன்பத்துலதான் அல்லாவை அண்ணா இன்னும் அதிகமா நினைக்கணும் குரான் அல்லா சொல்றானு நல்ல மனிதர்கள் யாரு தெரியுமா அல்லதீன இதா அசாபத்தகு முசீபா அவர்களுக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க இன்னா இல்லாகி இன்னா இலை
உலகம் நமக்கு யாருக்கு தான் சதா உலகம் வந்து யாருக்கு தான் நிரந்தரம் எல்லாரும் அல்லாட்ட தானே போக போறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு இந்த துன்பம் எதை ஞாபகப்படுத்துது மறுமையை ஞாபகப்படுத்துகிறது நாம் எல்லாம் அல்லாவுக்குரியவங்க அல்லா நினைச்சத நம்ம இதில் செய்வான் ஏன்னா நம்ம அல்லாவுடைய பொருள் அவன் விரும்பி எதை செய்வான் அதை நம்ம பொருந்தி கொள்ளாம எழுத்து பேசுறதுல நமக்கு உரிமை இல்லை நாம யாருக்குமே இந்த உலகம் நிரந்தரம் இல்லை நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டா நாளைக்கு நாமளே அழிய போறோம் அல்லாட்ட தான் போக போறோம் அப்ப இதெல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கிறதுதான் வேணும் இவ்வளவு மனப்பக்குவம் உள்ளவங்களா நல்ல மனிதர்கள் இருப்பார்கள் உலாய்க்கு அலா ஹுதம் இவர்கள் உலாய்க்கு அலையும் சலவாத்தும் ரபிஹிம் வரஹ்மா இவர்கள் மீதான் அல்லாவுடைய அருளும் கருணையும் உள்ளது அவர்கள் தான் நேர்வழி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு அல்லா வர்ணிக்கிறான் அப்ப துன்ப நேரங்கள்ல ஒரு மனுஷனுக்கு அல்லா மேல கோபமோ வெறுப்போ அல்லது அல்லாவ மறந்தோ அவன் வாழக்கூடாது துன்பத்துலதான் அவன் அல்லாவை அதிகமா நினைக்கணும் இன்னால் இல்லா ஹிவா இன்னா இலேஹ ராஜோன் அந்த வார்த்தை எவ்வளவு பெரிய ஒரு வார்த்தை ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டா அதை விட பெருசு நம்ம நினைக்கணுமா ஒரு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் தடுக்கு தடுக்கி விழுந்துட்டோம் காலில் அடி விழுந்து ரத்தம் போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்மளாம் அல்லாவுக்குரியவங்க அல்லாட்டே திரும்பி என்னென்ன பெரு ரத்தம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நாளைக்கு நான் மௌதா போயிட்டா என்ன செய்ய அல்லாட்ட தானே போகணும் அப்போ அல்லாவுடைய பெருசு நம்ம நினச்சி பார்க்குறோம் இந்த துணியா விட்டே போறத நினச்சி பார்க்குறோம் இப்படி நினைக்கும் போது இழப்புகளால் மனுஷன் பதறுவானா அலறுவானா நிம்மதி இழந்து சீர்குலைஞ்சு துன்பத்தால் துடிப்பானா அதை தாங்க முடியாமல் தற்கொலை பண்ணுவானா இது எதுவுமே வராது இப்போ உலகத்திலே ஒரு மூமினுக்கு அது உள்ளத்துக்கு ஒளிகாட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அந்த விதி இருக்கிறது எனவே தான் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் ஒமா அசாப மி முசீபத்தின் இல்லாப எதுன்னு இல்லா உங்களுக்கு எந்த ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டாலும் அல்லாவுடைய நாட்டப்படி தான் நடக்கிறது அப்படின்னு விதியுடைய விஷயத்தை அல்லா சொல்லிட்டு அல்லா சொல்றான் ஒமை ஓமிம்பில்லா அல்லாவை யார் நம்பிக்கை கொள்வாரோ எஹதி கல்பா அவருடைய உள்ளத்துக்கு அல்லா வழி காட்டுவான் இங்க அல்லாவுடைய வசனத்தை பாருங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டாலும் அல்லாவுடைய நாட்டப்படி நடக்கிறது அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் இது விதி தொடர்ந்து அல்லா சொல்றான் அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டால் அப்ப விதியை நம்புறது யார நம்பிக்கை கொள்றது சொல்லுங்க யார நம்பிக்கை கொள்றது அல்லாஹ நம்பிக்கை கொள்றது ஒரு மனுஷன் விதியை சரியா நம்பல விதியை கரெக்டா அவன் வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கலன்னா அவன் யார நம்பல அல்லாவ நம்பல இப்ப இந்த மாதிரி விதியை சரியா நம்பி அல்லாவ நம்பிக்கை கொண்டிருந்தா அல்லா சொல்றான் அதுக்கு பரிசு எகுதி கல்பா அவன் கல்புக்கு அல்லா வழிகாட்டுவான் எப்படி கல்புக்கு அல்லா வழிகாட்டுவான் உன் கல்வு எதை நினைக்கணும் எப்படி பக்குவப்படணும் எப்படி அமைதி அடையணும் எப்படி சாந்தம் அடையணும் அந்த வழியை யார் காட்டுவா அல்லா காட்டுவான் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மன அமைதிய அல்லாவுடைய இந்த கலா கதிரை நம்புறதை தவிர வேறு எதுவும் நமக்கு ஏற்படுத்த இதுதான் இந்த மார்க்கத்துடைய மிக சிறப்பம்சமே தொடர்ந்து அல்லா சொல்றான் சஹாபாக்களை பார்த்து ஓ எத்தகித மின்கும் சுஹதா உங்களில் அல்லா சகீதுகளை எடுக்க நினைக்கிறான் அல்லா இவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு நஷ்டமா நம்ம வெளிப்படையில் பார்த்தா என்ன நமக்கு துன்பம் ஏற்பட்டு நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அழிஞ்சிட்டாங்க நிறைய பேர் என்னது உலகத்தில் துன்பம் ஏற்பட்டா அதை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மையே இருக்க மாட்டேங்குதுன்னா அவங்க மனசுல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு என்ன நம்பிக்கை இந்த துணியா மட்டும்தான் வாழ்க்கை பாங்கு பாங்குக்கு அப்புறம் தொடங்கும்
எல்லாம் உள்ள அல்லாஹின் நல்லடியார்களே புகுது பொருளில் ஏற்பட்ட இழப்பு நேரத்தில் சஹாபாக்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த சோதனையை அந்த இழப்பை நாம் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் அந்த விஷயத்தில் எப்படியெல்லாம் நாம் நல்ல விதமாக அல்லாஹை பற்றி நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்துகிறான் ஓ எத்தகித மின்கும் சுஹதா அல்லாஹ் உங்களில் ஷஹீதுகளை எடுக்க நினைக்கின்றான் சஹாபாக்களுக்கு சொல்கிறான் ஷஹீத் ஷஹீத் என்பது என்ன உயிர் தியாகி அவர்களுக்கு அல்லாவிடத்தில் மிகப்பெரிய சிறப்பு உண்டு இப்போ நீங்கள் ஷஹீதுகள் ஆகணும்னா எப்படி ஆகிறது எல்லா போர்க்கடத்திலும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு இழப்பும் வரல துன்பமும் வரல ஒன்றும் வரல எப்படி நீங்கள் ஷஹீதுகள் ஆகுவீங்க சஹாதத்தை நீங்கள் எப்படி அடைவீங்க இப்போ இந்த போர்க்களத்தில் எதிரிகளால் நீங்கள் வெட்டப்பட்டு இறந்தால் தான் உங்களுக்கு ஷஹாதத் என்று இந்த சிறப்புமே கிடைக்கும் எப்படி ஐயப் அலி சலம் அவர்களுக்கு அவங்களாம் சோ பதினெட்டு ஆண்டு காலம் சோதிக்கப்பட்டு பொறுமையாக இருந்தாங்க கடைசியில் தான் அல்ல என்ன செஞ்சான் இன்னாமல் அபுது இன்னஹு அவ்வா இன்னா வஜுதனா ஹு சாபிரா அவரை பொறுமையாளியாக கண்டோம் அவர் சிறந்த அடியார் அப்போ இந்த சிறந்த அடியார் அவர் பொறுமைசாலி இந்த பட்டம் இந்த பேரு இதெல்லாம் எப்போ கிடைக்கும் அவருக்கு சோதிக்கப்படாமல் கிடைச்சிருமா அப்போ ஒரு சோதனை கஷ்டம் துன்பத்துக்கு பிறகு இவ்வளோ பெரிய அந்த உயர்வான பதவி அந்த போஸ்டர்லாம் அல்லா இடத்துல கிடைக்கும் இப்போ அல்ல அதை சொல்லி காட்டுறான் இவ்வளோ பெரிய துன்பம் ஏற்பட்டுச்சு நீங்கள் வெறுக்கிறீங்களே உங்களில் ஷஹீதுகளை அல்லா எடுக்க நினைக்கிறான் அதனால் இந்த துன்பத்தில் கூட நல்லது இருக்குது அப்படின்னு நினைங்க என்று அல்லா ரபுல் ஆலமி சஹாபாக்குடைய உள்ளத்தை பக்குவப்படுத்துகிறான் தொடர்ந்து ஈமான் இல்லாதவங்க இந்த அரகுற ஈமான்லாம் காற்று அடிச்சுருந்தீங்களா அவங்க பேசின பேச்சுக்களையும் குரானில் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் யா ஐயோ அல்லதீன் ஆமனும் இறை நம்பிக்கையாளர்களே நீங்கள் லா தக்கூனு கல்லதீன கஃபரு காஃபீர்களை போல் இருக்காதீங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா தங்களுக்கு துன்பம் ஏற்பட்டால் லவ் காணலனா மினல் அம்ரி செய்யும் மா கொத்தில் நான் ஆகுனா நமக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகாரம் இருந்தால் இந்த இடத்துல நாம் கொலை செய்யப்பட்டிருக்க மாட்டோம் என்று பேசுகிறார்கள் அதாவது விதியை நம்பக்கூடியவங்க இப்படியும் பேசக்கூடாதான் எப்படி அதாவது போர்க்களத்தில் பங்கு பெற்று எல்லாரும் பல பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க பெரிய ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டுருச்சு போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேசுறது அதிகாரத்தை என் கையில் கொடுக்கல யாரோ ஒரு கால் கையில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய சாவு பேசாம என்ன பொறுப்பாளி ஆக்கியிருந்தா தலைவர் ஆக்கியிருந்தா இப்படிலாம் குளம் நடந்திருக்காது நான் பாதுகாத்திருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறாங்கல்ல இவங்களை தான் எல்லாம் சொல்றான் இப்படி பேசாதீங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பதிலையும் சொல்றான் இந்த மாதிரி நம்ம துன்பத்தில் மனுஷன் பேசுவான் நம்ம ஆளுக கூட நிறைய பேசுவாங்க இப்படி செஞ்சுருந்தா இதை நடந்திருக்காது அப்படி பேசலாம அல்ல நாட்டம் நடக்கணும்னா நடந்து ஆகணும் அப்படி செஞ்சால் நடக்காமல் போயிருமோ நீங்கள் தடுத்துருப்பீங்களோ அப்போ இது என்னது விதியே மீறி பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள் இப்போ துன்ப நேரங்களில் ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் அதில் உள்ள தப்புகளை நம்ம நினைக்கலாம் இனி அடுத்து அந்த தவறுகள் நம்முடைய இடத்துல வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை நம்ம விளக்கி விளங்கி பேசலாம் ஆனால் வார்த்தைகள் எப்படி வரக்கூடாது இப்படி நடந்திருந்தால் இதை நம்ம தவிர்த்திருக்கலாம் இப்படி நடந்திருந்தால் இதை நடக்காம ஆக்கியிருக்கலாம் அப்படி நம்ப கூடாது ஏன்னா நம்ம நம்பிக்கை என்ன அல்லா நடந்தது கண்டிப்பா அவன் நாடியது நடந்தே தீரும் இது அவனுடைய நாட்டம் நடக்கணும்னு அவன் நாடிட்டான் இப்ப நம்ம எப்படி பேசணும் அல்லாவுடைய நாட்டம் நடந்துருச்சு சரி இதுல ஏற்பட்ட தப்பு என்ன இனி அடுத்த அந்த தவறு வராம நம்ம பாத்துக்கிறோம் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் ஒரு படிப்பினர் இருக்கு அந்த படிப்பினை நம்ம பெற்றுக்கரணும் இப்போ இவங்களுக்கு அல்லா பதில் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி பேசி அவங்களுக்கு எப்படி அதிகாரம் நம்ம கையில் இருந்திருந்தா இப்படி கொலை நடந்திருக்காது கொலை செய்யப்பட்டிருக்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்களே இவர்களுக்கு அல்லா பதில் அளிக்கிறான் குல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் லவ் குல் தும் ஃபி புயூத்திக்கும் நீங்கள் போர்க்களத்துக்கே வரலை உங்கள் வீடுகளில் இருக்கிறீங்கன்னு வைங்க இப்போ போர்க்களத்துக்கு வந்ததுனால தானே நம்ம கையில் அதிகாரம் இல்லை அதனால தான் கொலை நடந்துச்சுன்னு பேசுகிற நீ நீ போருக்கே வரலப்பா உன் வீடுல நீ இருக்கிற உன் வீட்டில் இருக்கிற அப்படி நீ இருந்தாலும் ல பரசல்லதீன குத்திப அலஹிம் உல் கத்துலு இலா மதா ஜஹிம் யாருக்கு மௌத்து விதிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் எந்த இடத்துல மௌத்தாகணும்னு நல்லா எழுதுனானோ அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விடுவார்கள் இதுதான் நபியை பதில் சொல்லுங்க இப்போ இது அல்லாவுடைய நாட்டம் இந்த போருக்கு வந்ததுனால நாங்கள் கொலை செய்யப்பட்டோம் அதிகாரம் இல்லாததுனால இவ்வளோ பெரிய நிகழ்வு நடந்துச்சுன்னு பேசுறியப்பா நீ போருக்கே வராமல் வீட்டில் உட்காந்து படுத்து தூங்கினாலும் சரி நீ என்னைக்கு எந்த நேரத்தில் மௌத்தாகணும் எந்த இடத்துல மௌத்தாகணும் நல்லா நினைச்சானோ அங்கே நீ அந்த நேரத்துக்கு வந்துடுவ விதி உன்னை இழுத்துட்டு வந்துடும் அல்லாவுடைய தீர்ப்பு உன்னை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அங்கே வந்து நீ சாவாரி போர்க்களத்துக்கு வராமே நீ செத்து தான் போவ 
இப்ப இது அல்லாவுடைய நாட்டம் இப்படி நடந்திருந்தா தடுத்து இருக்கலாம் அப்படி பேசுறதுக்கு உனக்கு அனுமதி இல்லை அப்படி இல்லை என்று அல்லா ரபுல் ஆலமி இதை புரிய வைக்கிறான் அப்போ அல்லாவுடைய நாட்டம் கண்டிப்பாக நடக்கத்தான் செய்யும் அது எப்படி நாம் அல்லா விரும்பிய அடிப்படையில் அந்த நிகழ்வு நடக்கிறதா அல்லது அல்லாவுடைய விதிப்படி நாம் நல்லதை நாடாமல் அது நடக்கிறதா எப்படி அல்லா நாடுனது கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும் இதை சகாபாக்களுக்கு அல்லா சொல்லி புரிய வைக்கிறான் எனவே இந்த மாதிரி பேசாதீங்க ஈமான் கெட்டவர்கள் பேசுறாங்க அது மாதிரி நீங்க ஆயிராதீங்க அப்படின்னு நல்லா சொல்றான் இன்னும் பேசுறாங்க லவ் மாத்து ஐந்தனா லவ் காணும் இந்தனா மா மாத்து ஒமா குத்திலு இவங்க நம்மோட இருந்திருந்தா இந்த பொருட்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க இறந்து போயிருக்க மாட்டாங்க என்று இவங்க பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது அந்த ஈமான் இல்லாதவர்களுக்கு அல்ல உள்ளத்துல கொடுக்கக்கூடிய தண்டனைங்கிறான் அல்ல எது நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்த இப்படி இருந்தா நடந்திருக்காதே இப்படி இருந்தா நம்ம தவிர்த்திருக்கலாமே இப்படியே ஒரு மனிதன் கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு பேசுறானே இவன் விதியை நம்பாதனால இதை அவனுடைய உள்ளங்கள்ல அல்ல ஒரு வேதனையாக ஆக்கி விட்டான் கை சேதமாக அல்லாலே ஆக்குறாங்கிறான் அல்ல இப்ப ஈமான் இல்லாதவர்களுக்கு உள்ளத்துல அல்ல கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை தான் என்ன இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் அப்ப ஈமான் உள்ளவங்களுக்கு அல்லா கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷம் என்ன இது அல்லாவுடைய நாட்டு நடந்துருச்சுங்க அவ்வளவுதான் நம்ம யாரையும் குறை சொல்லி வேலை இல்லை இனிமே நம்ம என்ன செய்யணும் ஆக வேண்டிய காரியத்தை பார்ப்போம் என்று அவங்க அடுத்த கட்ட நகர்வு நோக்கி அவங்களுடைய பணிய செயல்பாடுகளை அமைச்சுக்கிருவாங்க இது அல்லா சொல்லி காட்டுறான் தொடர்ந்து அல்லா சொல்றான் இந்த உலகத்துல மரணம் நிறைய பேர் என்னன்னா அல்லா அல்லான்னு சொல்றது ஆனா உள்ளத்துல நம்பிக்கை என்னன்னா துனியாவுல நல்லா இருந்தா நமக்கு நன்மை துனியாவில் ஒரு இழப்பு வந்துருச்சுன்னா நமக்கு எல்லாமே போச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறது இதுவா நம்பிக்கை இந்த துனியா வந்து பரிச்சதுக்காக வந்த இடம் தான் இது தற்காலிகமான பூமி அற்பமான உலகம் இதை விட சிறந்த உலகம் எது ஆகரத் மறுமை இது தற்காலிகம் மறுமை வாழ்க்கை நிரந்தரமானது நிலையானது இந்த துணியாவை விட சிறந்தது இப்படி தான் நம்பணும் உலல் ஆகரத் ஹைரும் வாபுக்கா மறுமை வாழ்க்கை இந்த உலக வாழ்க்கையை விட ஹைர் சிறந்தது இந்த துனியா பெருசா மறுமை பெருசா ரெண்டுல எது பெருசுங்க மறுமை தான் பெருசு இந்த துனியா நிரந்தரமானதா மறுமை நிரந்தரமான துனியா அழியக்கூடியது நாம் அழிஞ்சிருவோம் ஒரு நாள் இந்த ஒட்டுமொத்த துணியாவும் அழிஞ்சிரும் ஆனா ஆகிரத் என்பது அபுக்கா நிலையானது அப்படின்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் அப்ப இதை நம்ம நம்பக்கூடியவங்களா இருந்தா உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களால நம்ம தோண்டு போவோமா போக மாட்டேன் குரானுடைய மார்க்கத்துடைய அடிப்படை என்ன பேசிக் என்ன உங்களுக்கு எந்த ஒரு துன்பம் வந்தாலும் அதுக்கு எல்லாம் நன்மையை தர்றோம் ஒண்ணு இந்த உலகத்துல தருவான் இல்லாம எங்க தருவான் மறுமையில தருவான் உனக்கு அப்ப எதுவுமே நஷ்டம் கிடையாது நமக்கு உலக பார்வையில் சில நஷ்டங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் உண்மையில் எதுவுமே நஷ்டம் கிடையாது ஒரு குழந்தை மோத்தா போச்சு அது பார்த்தா நமக்கு நஷ்டம் மாதிரி தெரியும் அல்லது நமக்கே ஒரு ஆக்சிடென்ட் சிக்கி கை காலம் இழந்துட்டோம் பார்த்தா நமக்கு நஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் உண்மையிலே இஸ்லாமிய பார்வையில் பார்த்தா அது நமக்கு நஷ்டமே கிடையாது ஏன் இங்கே போனால் அதை விட பன்மடங்கு எங்கே அங்கே உண்டு இதுக்கு என்னது அங்கே உண்டு நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு முள்ளு குத்துனா கூட நபி சல்லாசம் சொல்கிறாங்க ஒரு அடியானுக்கு ஒரு முஸ்லீமுக்கு ஒரு முள்ளு குத்துது அது கூட அவனுக்கு நன்மையாக போய்விடுகிறது சின்ன ஒரு முள்ளு குத்துனா கூட எப்போ அந்த நன்மையாகும் ஈமான் கொண்டாதான் யா இல்லா இது உன் நாட்டப்படி நடந்துச்சு இது எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் இது உன் தீர்ப்புனாலும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் இதை எனக்கு இதுக்கு கூலியை கொடு அப்படின்னு அவன் நம்பிட்டா அவனுக்கு முள்ளு குத்துற ஒரு பாதிப்பில் கூட நன்மை உண்டு அப்போ மூமியினுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏதாவது ஒரு நஷ்டமா இதை பார்த்து நபியவர்களை ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னாங்க அஜபல்லி அமரில் மூமி ஒரு மூமியினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்ன அவன் வாழ்க்கை முழுக்க அவனுக்கு ஹைரா இருக்கு சர்ருங்கிறது எதுவுமே இல்லை சர்ரு கூட நமக்கு ஹைரு தான் தீங்கு கூட நமக்கு என்னது ஹைரு தான் என்ன ஆச்சரியம் ஆமா அவனுக்கு நல்லது ஏற்பட்டா அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துறான் அது அவனுக்கு நல்லதா முடிஞ்சிருது உலகத்துல அவன் சொகுசா வாழ்றான் திடீர்னு அல்லா அவனுக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுத்துட்டான் அலஹமது இல்லாங்கிறான் அப்ப அவனுக்கு நன்மை கிடைக்குது அல்லது அல்லா அவனுக்கு ஒரு சோதனையை கொடுக்குறான் இன்னால் இல்லாகி சபர பொறுமையை மேற்கொள்கிறான் அவனுக்கு நன்மையா முடிகிறது அப்ப அவனுக்கு வாழ்க்கை நல்லது ஏற்பட்டாலும் நல்லது அவனுக்கு துன்பம் ஏற்பட்டாலும் நல்லது இந்த சிறப்பு மூமியில தவிர வேற யாருக்கும் கிடையாது உண்மையில இது யாருக்கு அல்லாவ நம்பிக்கை கொண்டவங்களுக்கு தான் அவனுடைய வாழ்க்கை துன்பமா இருந்தாலும் இன்பமா இருந்தாலும் எல்லாமே ஹைரா இருக்கும் ஆனா ஈமான் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த பாக்கியம் உண்டா இந்த சிறப்பு உண்டா இல்ல அப்ப தொடர்ந்து அல்லா சொல்றான் அந்த உகது போர்க்களத்துல குரான்ல அல்லா சொல்லி காட்டுறான் முத்தும் அவ குத்தில்தும் வலையின் குத்தில்தும் அவ முத்தும் நீங்கள் இந்த போர்க்களத்தில்
அல்லா உங்களுக்கு தரக்கூடிய மன்னிப்பும் அவனுடைய கருணையும் நீங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய காசு பணத்தை எல்லாம் விட சிறந்தது அப்ப கலாக்கதிர ஒரு மனுஷ துன்பம் வரும்போது இப்படி நம்பணுமா அல்லா சொல்றான் எப்படி நம்பு நீ இந்த துணியா காசு பணம் இதுதான் பெருசுன்னு நினைக்காத நீ மௌத்தா போயிட்ட அல்லது கொல்லப்பட்டுட்ட அல்லது உனக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு வந்துருச்சு இதுக்காக அல்லா உன பாவத்தை மன்னிப்பான் இதுக்காக அல்லா என்ன செய்வான் உன் பாவத்தை மன்னிப்பான் உனக்கு அல்லா கருணை காட்டுவான் அல்லாவுடைய மன்னிப்பு அந்த கருணையும் நீ சம்பாதிக்கக்கூடிய காசு பணம் இந்த ஒட்டுமொத்த துணியாவை விட உனக்கு என்னது அது மனுஷுப்பா இப்ப உனக்கு இழப்பு என்னங்கிறான் உனக்கு என்ன இழப்பு ஏற்பட்டுருச்சு எவ்வளவு பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு பது உகது போர்க்களத்துல ஆனா அல்லா கேக்குறான் உனக்கு இது நஷ்டம் இல்லையே உனக்கு தான் கூலி கிடைக்க போது இதை விட சிறந்தது உனக்கு நான் தரப்போறேனே அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் அப்ப கலாக்கதை நம்ம சரியா நம்பினோம்னா துன்ப நேரங்கள்ல நம்ம என்ன நினைக்கணும்னா சரி இதுக்கு இதை விட சிறந்த கூலி உண்டு இதுக்கு இதை விட சிறந்த கூலி உண்டு என்று நாம துன்ப நேரத்துல நம்புனாதான் நம்ம ஒழுங்கா அல்லாவை நம்பி இருக்கும் விதியை சரியா நம்புறோம் அர்த்தம் இது ஒரு விஷயம் அல்லா தொடர்ந்து சொல்றான் முத்தும் அவன் கொத்திருத்தும் இளல்லாகி தோஷரும் நீங்க இறந்து போயிட்டீங்க அல்லது கொல்லப்பட்டுட்டீங்க எங்க வாழ்க்கையே போச்சு அப்படி நீ ஏன் பேசுற இனிமே தான் நீ வாழ போற அல்லா சொல்றான் நீ இறந்தால் கொல்லப்பட்டால் ஒரு மனுஷனுக்கு உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய ஆக பெரிய துன்பம் எதுங்க மரணம் தானே மத்த மத்த துன்பங்களா அதுக்கு கீழே தான் இப்போ அவ்வளோ பெரிய அந்த உலகத்தை விட்டு பிரியக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய அந்த துன்பத்தை அல்லா சொல்கிறான் நீ இறந்தால் கொல்லப்பட்டால் நீ எங்கே போகிற நீ உனக்கு வாழ்க்கை அழிஞ்சிருச்சா ஒன்றும் இல்லாமல் மண்ணோட மண்ணை மக்கி போறியா இல்லை இளல்லாகி தொஷரும் அல்லாவிடத்துல தானே நீ மறுபடியும் எழுப்பப்படுவாய் மறுபடியும் உனக்கு வாழ்க்கை இருக்குதே அப்போ நீ ஏன் கவலைப்படுற நீ ஏன் இதை கண்டு நீ தோண்டு போகிறாய் என்று அல்லா ரபுல் ஆலமின் தொடர்ந்து பேசுகிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு படிப்பினைகள் கலாக்கதிரை நம்புறோம்னா சும்மா ஒரு வார்த்தை நான் விதியை நம்புற விதியை நம்புறேன் அப்போ கஷ்டம் வரும்போது துன்பம் வரும்போது நம்ம எப்படி நடக்கிறது ஒப்பாரி வைக்கக்கூடாது ஒப்பாரி வைக்கிறதெல்லாம் இந்த விதி நம்பிக்கைக்கு மாற்றமான செயல்கள் ஏன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இல்லாமல் தானே ஒப்பாரி வைக்கிறது வருது அல்லா பிடிக்காத வார்த்தைகளை பேசுறது அதெல்லாம் மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்படுது இது வெறும் தேரி மட்டுமல்ல ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் சஹாபாக்கள் இப்படித்தான் நம்பி வாழ்ந்தாங்க இதே உகது பொருட்களை முடியுது போர்க்களை முடிஞ்சு சஹாபாக்கள்லாம் உகது மலையில் ஏறி இருக்கிறாங்க ஏன்னா இது இவருடைய தாக்குதலுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியலை மலையில் ஏறிட்டால் சண்டை நடக்காது எதிரி கீழே போயிடுவான் ம மலையில் ஏறி வரமாட்டான்ல அதனால் எஞ்சி இந்த சஹாபாக்கள் எல்லாம் மலையில் ஏறிட்டாங்க உகது மலையில் ஏறிட்டாங்க அதோட போர் முடிவுக்கு வந்துச்சு மலைக்கு கீழே அபு சுஃபியான் வர்றார் அன்னைக்கு அபு சுஃபியான் மக்கத்து காசிர்களுக்கு தலைவர் பின்னாடி தான் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க அவங்க ஒரு சஹாபி தான் ஆனால் இந்த நிகழ்வு நடக்கும்போது அவங்க இறைமறுப்பாளர்களுக்கு தலைவராக காஃபியராக இருக்கிறாங்க மலைக்கு கீழே வந்து ஹுபல் அதுக்கு முன்னாடி அவுபக்கர் இருக்கிறாரா இங்கே முகமது இருக்கிறாரா உபல் இருக்கிறாரா இவர்களை தானே நீங்கள் பெரிதாக நினைத்து கொண்டிருந்தீர்கள் இவர்களை எல்லாம் நாங்கள் கொலை செய்து விட்டோம் இவர்களை எல்லாம் நாங்கள் கொலை செய்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்றார் அபு சுஃபியன் ஆனால் இந்த மூணு பேர் உயிரோடு தான் இருக்கிறாங்க இவர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கார் கொண்டுட்டோம்னு உமர் அலியில் அவங்க அவசரப்பட்டு ஆவேசப்பட்டு அல்லாவின் எதிரி நீ யாராரு பேரை சொன்னி அவங்களாம் உயிரோட தண்டா இருக்கிறாங்க பதில் சொன்னாங்க சத்தம் போட்டு நபிசுல்லாஸ் அவங்க உமரே அமைதியாயிருங்க பேசாதீங்கன்றாங்க அடுத்து அபு சுபியான் சொன்னார் ஓ ஹுபல் ஓல் ஹுபல் ஹுபலே நீ உயர்ந்து விட்டாய் ஹுபலே நீ உயர்ந்து விட்டாய் அவர் வணங்கக்கூடிய கல்லு சிலையை சொல்றாரு இந்த போர்க்களத்தில் வெற்றி கிடைச்சிச்சு நீ ஜெயித்து விட்டாய் அப்படிங்கிற மொத அமைதியா இருக்க சொன்னாங்களா நவிசலாஸ் அவங்க இப்ப கேட்டாங்க சஹாபாக்களை பார்த்து அலா துஜீபு லகு இவருக்கு நீங்கள் பதில் தர மாட்டீர்களா இவருக்கு நீங்க பதில் கொடுக்க மாட்டீர்களா சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாவின் தூதரே நாங்க என்ன பதில் கொடுக்க அவருக்கு என்ன பதில் கொடுக்க அவருக்கு பதில் கொடுங்க அல்லாஹு அல்லாஹ் அஜன் அல்லாஹ் தான் உயர்ந்தவன் அவன் தான் மகத்துவம் மிக்கவன்னு பதில் கொடுங்க சஹாபாக்கள் பதில் கொடுத்தாங்க எந்த நேரத்தில் அடி வாங்கி போர்க்களத்தில் நையை புடச்சிருக்கிறான் பல பேர் இறந்து சஹீதாக கிடக்கிறாங்க நபியுடைய கண்ணத்தில் வெட்டு உடுந்து ரத்தம் சொட்டிக்கிட்டு இருக்கு அந்த வேதனை கூட தாங்க முடியாமல் நபியை காயப்படுத்தியவர்கள் எப்படி ஜெயிப்பார்கள் வெற்றி அடைவார்கள் நபி சல்லாஸ் அவர்கள் ஒரு கோபமான ஒரு வார்த்தையை கூட சொன்னாங்க அல்ல அதை கண்டித்தான் இப்போ இவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டு ரத்தம் அடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது எல்லாரும் தெகச்சு போய் இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சேன்னு இருக்கிறாங்க வெந்தப்புள்ள வேலை பாய்ச்சற மாதிரி அபு சுபியான் இப்படி பேசுறார
சஹாபாக்களுக்கு நபி அவர்கள் சொன்னாங்க பதில் கொடுங்க பேசுங்க என்ன பேசணும் அல்லாஹு ஆலா வ அஜல் அல்லாஹ் தான் உயர்ந்தவன் அவன் தான் மகத்துவம் மிக்கவன் இதான் ஈமான் இவ்வளவு பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டு நல்லா ஒன்ன நம்பினேன் இப்படி தெருவுல விட்டுட்டியே இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு எனக்கு ஏற்படுத்திட்டியே அப்படின்னு அல்லா மேல ஒரு வெறுப்பு வரணுமா இல்லையா அந்த வெறுப்புணர் வரக்கூடாது அல்லாவை நம்ம சரியா நம்பியிருந்தோம்னா இந்த கலாக்கத்தை நம்பியிருந்தோம்னா துன்பம் துயரங்கள் ஏற்படும் போது அல்லா மேல நமக்கு வெறுப்பு வரக்கூடாது மாறாக என்ன வரணும் அல்லா மேல இன்னும் பற்று அதிகமாகணும் அல்லாவை மட்டப்படுத்துற மாதிரி ஒரு ஆள் பேசுறாரு அல்லாவுக்கு மேல கல்லையும் சிலையையும் மகத்துவப்படுத்தி ஒரு ஆள் பேசிட்டு இருக்கிறாரு நபி அவர்கள் மௌனமா இருக்கல பதில் கொடுங்க அல்லா தான் உயர்ந்தவன் அல்லாஹ் தான் மகத்துவம் மிக்கவன் இதான் அல்லாவை நம்ம ஆழமா நம்புறது இதான் உறுதியான ஈமான் இந்த ஈமான நம்மட்ட வெளிப்படுத்துறதுக்காகத்தான் கலாக்கதர் அல்லா வச்சிருக்கிறான் இப்படி சொன்னாங்களா அடுத்து அபு சுஃபியான் சொன்னார் இன்னலனா உஸ்ஸா வல உஸ்ஸா லக்கும் எங்களுக்கு உஸ்ஸா இருக்கிறது உங்களுக்கு உஸ்ஸா இருக்கிறதா அடுத்து சொல்ற அவர் இன்னொரு வழங்கும் அவர் வழங்கக்கூடிய இன்னொரு கல் இன்னொரு சிலை தான் இந்த உஸ்ஸா எங்களுக்கு உஸ்ஸா இருக்கிறது உங்களுக்கு உஸ்ஸா இருக்கிறதா பாத்தீங்களா உஸ்ஸா எங்களுக்கு உதவி பண்ணிருச்சு அப்போதும் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அலா துஜி குலகு இவருக்கு நீங்கள் பதில் தர மாட்டீர்களாம் என்ன பதில் கொடுக்க இவருக்கு நீங்கள் பதில் கொடுங்கள் அல்லாஹு மௌலானா தா மௌலாலக்கும் அல்லா எங்களின் உதவியாளன் அவன் உனக்கு உதவியாளன் இல்லை என்று பதில் கொடுங்கள் சஹாபாக்கள் எல்லாம் அப்படி பதில் கொடுத்தாங்க இப்ப இது வந்து கதையோ கற்பனையோ அல்ல இது சஹிஹுல் புகாதியில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் எப்ப கொடுத்தாங்க இந்த உகது பொருட்களத்துல சஹாபாக்கள் இப்படி பதில் கொடுத்தாங்க அல்லா எங்களின் உதவியாளன் இந்த வார்த்தை வருமா இவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டு இருக்கும் போது உதவியாளனா நமக்கு தான் உதவியே கிடைக்கலையே எப்படி நம்ம அல்லா உதவியாளன் சொல்றது சொல்லணும் இப்ப கிடைக்கல அல்ல அடுத்து தரமாட்டானா நீ உதவி கேட்டா அப்பவே கொடுத்துடணுமா அப்பதான் அவன் உதவியாளனா நீ கேட்ட உடனே கொடுக்கல அவன் உதவியாளன் இல்லையா அப்ப இது ஈமான் கிடையாது நம்ம கேட்டதை கொடுக்கலன்னா ஏதாவது ஹைர் இருக்கும் அல்ல ஏதாவது நல்லதை வச்சிருப்பான் அப்ப அல்ல எங்களின் உதவியாளன் அவன் உனக்கு உதவியாளன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க இது அன்னைக்கு அபு சுஃபியான் புரியல விளங்கல இந்த உகது பொருட்களை முடிஞ்சு சில வருடங்கள் ஐந்து வருடங்கள் என்று நினைக்கிறேன் சில வருடங்களில் மக்கா வெற்றி நடக்கிறது சஹாபாக்கள் நவிசுல்லாஸ் அவர்கள் படையோடு தக்பீர் முழங்க மக்காவுக்குள் நுழைந்து மக்காவை கைப்பற்றுகிறார்கள் உகது போர்க்களத்தின் போது உஸ்ஸாவையும் உபலையும் பெருமைப்படுத்திய இந்த அபு சுஃபியான் மக்கா வெற்றியின் போது லா இலாஹ இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹை தவிர வேறு யாரும் இல்லை முகமது நபி சுல்லாசம் அல்லாவுடைய தூதர் என்ற களிமாவை மொழிந்து அவர் அல்லாஹ் தான் உயர்ந்தவன் அவன் தான் மகத்துவமிக்கவன் அல்லாஹ் முஸ்லிம்களுக்குத்தான் உதவியாளன் என்பதை அவர் என்ன செஞ்சார் ஒப்புக்கொண்டாரா இல்லையா ஒப்புக்கொண்டார் அல்ல அவரே ஒப்புக்கொள்ள வச்சா இதான் ஈமா இப்ப நாம நினைக்கிறது உடனே நடக்கும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது நம்முடைய வேலை அல்லாட்ட கேட்க வேண்டியது எப்ப நடக்கணும் எப்ப நடந்தா நல்லது அது யாருக்கு தெரியும் அது அல்லாவுக்கு தெரியும் அப்பப்ப நடக்க வேண்டியது அல்லாஹ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் இப்ப இப்படி நம்ம அல்லாவை நம்புனாதான் நாம சரியாக கலாக்கதரை நம்பி இருக்கிறோம் ரசூலுல்லா இஸ்லா சவங்க எல்லா இது அவங்களுக்கும் துன்பம் ஏற்பட்டுச்சு அவங்க வாழ்க்கையிலும் மரணம் ஏற்பட்டுச்சு எப்படி எப்படி எல்லாரும் நம்புனாங்க கொஞ்சம் கூட அல்லா அவங்க விட்டு கொடுக்கவே இல்லை நபி அவர்கள் மிகவும் நேசித்த அவங்களுடைய மகன் இப்ராஹிம் இப்ராஹிம்னு ஒரு மகன் இருந்தார் நபிசுல்லா சவங்க தன்னுடைய மகன் இப்ராஹிம் நபி மாதிரி வரணுங்கிற பிரியத்தில் அவருக்கு பேர் என்ன வச்சாங்க இப்ராஹிம்னு வச்சாங்க அந்த குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசு தான் ஆச்சு அல்லா அதோட அதனுடைய கலாக்கதரை முடித்தான் அதனுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் முடிக்கிறான் ரெண்டு வயசில் நபி இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் ரசூசுல்லா சவங்க கையில் ஏந்தி கொண்டு ஒரு தகப்பனாக இருந்தால் அழுக இருக்கத்தானே செய்யும் குழந்த பிறந்து இறந்துச்சுன்னா அது ஒரு கவலை அந்த குழந்த ரெண்டு வயசு நம்மோட வாழ்ந்து அத்தா அம்மான்லாம் பேசி நம்மோட பழகி அதை நம்ம கொஞ்சி நம்மோட கலந்த பிறகு அது நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சா ஒரு தாய்க்கும் தந்தைக்கும் அந்த வேதனை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஒரு கவலை ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் உங்களுக்கு இருக்குமா இல்லையா ஏன்னா இன்னொன்று ஆண் குழந்தையே இல்லை பிறக்கிற ஆண் குழந்தையெல்லாம் மரணிக்கிறது எல்லாமே பெண் குழந்தைய தான் இருக்குது அதனால ஆண் குழந்தை மாதிரி இன்னும் அதிக அன்பு கூட இருக்கும் அப்போ இப்ராஹிம் நபிசுல்லாஸ் அவங்க கையில் வாங்குறாங்க வாங்கிட்டு பார்த்து சொன்னாங்க இப்ராஹிம் இறந்து போயிட்டார் ஒல்ல கல்பு யஹசனும் ஒல்ல ஐனு ததுமாகும் இப்ராஹிமே எங்களுடைய என்னுடைய கண்கள் கலங்குகிறது என்னுடைய மனம் வேதனைப்படுகிறது 
வார்த்தை <laughs> இது எல்லாமே அல்லாஹ் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அப்ப அல்லாஹ் விரும்பாத எந்த ஒரு சொல்லையும் நான் சொல்ல மாட்டேன் கண்ணீர் ஒடிச்சுட்டு இருக்காங்க அழுதுட்டு இருக்காங்க அல்லாஹ் விரும்புற வார்த்தை தான் என் வாயில இருந்து வரும் அப்படினு மகன பார்த்து பேசவும் செய்றாங்க இது இதுதான் படிப்பنا ஏ அல்லாஹ் ரசூலுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மௌத்த கொடுத்தான் அவங்க மகனுக்கு இது மாதிரி தான் நீங்களும் வாழணும் ஒரு படிப்பنا நம்ம வாழ்க்கையில இது மாதிரி இலப்புகள் ஏற்பட்டாலும் அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் துன்ப நேரங்களை வரணுமே தவிர புத்தி தடுமாறி வாய் பேதறிக்க கூடாது புத்தியை தடுமாறி வாயில கண்ட வார்த்தை என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது இதை சொல்லி காட்டுறாங்க ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் இறுதியாக ஒரே ஒரு சம்பவம் நபி மட்டும் இப்படி இருக்கல சஹாபாக்களும் இந்த நம்பிக்கையில தான் வார்த்தை கலா கதிருங்கிறது பெரிய ஈமான் அது ஈமானுடைய அம்சங்கள்ல மிகப்பெரிய ஒரு அம்சம் சொல்ல போனா அந்த கலா கதிர் தான் அல்லாவுடைய ஈமானையும் சேர்த்து வச்சிருக்கிறது மறுமை அந்த இதுக்கு முன்னால் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு விஷயம் தான் என்னது கலா கதிர் அது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் குழப்பம் நடந்தது கூட கலாக்கதரில் தான் விதி நம்பிக்கையில் தான் நிறைய பேர் தடுமாறி கூட போனாங்க ஆக ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சஹாபாக்கள் கூட எப்படி வார்த்தை எடுக்கப்பட்டாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரே ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொல்லிய காலத்தில் அபு தல்ஹா உம்மு சலீம் ரதி அல்லா வன்ஹுமா இந்த ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி இந்த ரெண்டு பேர் யார் கணவன் மனைவி இவங்களுக்கு முத முத தலப்பு இல்லை ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது ஆண் குழந்தை பிறக்குகிறது சில வருடங்கள் சில நாட்கள் வளர்கிறது பிறகு அல்லா அதற்கு அஜலை முடிக்கிறான் தவணையை முடிக்கிறான் அந்த குழந்தை முடியாமல் போகுது மரணத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது அபு தொழுகா ஒரு விவசாயி காலையில் வீட்டை விட்டு வெளியே போனால் சாயங்காலம் தான் வீட்டுக்கு வருவார் வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது குழந்தை முடியாமல் இருந்துச்சு மாலையில் வீடு திரும்புகிற திரும்பினா உடனே என்ன கேட்பார் பையன் எப்படி இருக்கிறான் குழந்தை எப்படி இருக்குது அப்படி தானே எல்லோரும் கேட்போம் இன்றைக்காவது நம்மகிட்ட செல்ஃபோன் இருக்கும் நம்ம எங்கே போனாலும் என்ன செய்யும் வீட்டுக்கு ஃபோன் அடித்து இப்போ எப்படி இருக்கிறான் சாப்பிட்டானா இப்போ பா காய்ச்ச பரவாயில்லையா அப்படி விசாரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம பிள்ளை மேலே அக்கறை கொண்டு ஆனால் அந்த காலத்தில் செல்ஃபோனும் இல்லை இது மாதிரி நவீன சாதனங்கள் எதுவுமே இல்லை காலையில் போனார்னா சாயங்காலம் தான் வருவார் அப்போ காலையில் போகும்போது பிள்ளைக்கு முடியாமல் இருந்தது இவர் மாலையில் திரும்புகிறாரு குழந்தை மூத்தா போச்சு குழந்தை இறந்து விட்டது ஆனால் அந்த தகவல் இவருக்கு தெரிய வீட்டுக்கு வந்தோடனையுமே அபு தொழுகா கேட்டார் பையன் என்ன செய்கிறான் எப்படி இருக்கிறான் மனைவிகிட்ட கேட்குறாங்க உமு சுலைம் ரதி இல்லா அணுக அவங்களுடைய ஈமானையும் அந்த பக்குவத்தையும் பாருங்கள் பொதுவாக இந்த மாதிரியான நேரங்களில் அதிகமாக கவலைப்படுறவங்க ஒப்பாரி வைக்கிறவங்க துன்பப்படுறவங்க பெண்கள் தான் ஏன்னா குழந்தை வளர்ப்பில் ஆணை விட பெண்ணுக்கு தான் என்னது அதிக பங்கு இருக்குது ஏன்னா அந்த குழந்தைய வயிற்றுல சுமந்து கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் பெற்று எடுத்து அதுக்கு பால் ஊட்டி அந்த குழந்தையோடு ஒன்றி போய் அதனால் தந்தையை விட குழந்தை மேலே யாருக்கு பாசம் இருக்கும் தாய்க்கு அதிக பாசம் இருக்கும் அது இந்த மாதிரி பால்குடி பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை மேலே இன்னும் அதிகமாக பாசம் இருக்கும் துன்பத்தை தாங்கி கொள்ளக்கூடியவங்களா ஆண்கள் கூட இருப்பாங்க பெண்களிடத்தில் அந்த மாதிரியான இதை பார்க்க முடியும் ஏன்னா இலகிய மனங்கிறனால நிறைய பலகீனங்கள் ஏற்படும் மயக்கம் ஏற்படும் பலருக்கு பலவிதமான பாதிப்புகள் கூட ஏற்படும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆணை விட பெண்ணு தான் சூப்பராக இருக்கிறாங்க உமு சுலைம் ரதி எல்லா அழகா சொன்னாங்க முதோ இருந்த விட ரொம்ப நல்லா இருக்கிறான் என்ன சொன்னாங்க முதோ இருந்ததை விட ரொம்ப நல்லா இருக்கிறான் அப்படின்ட்டாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எப்படி வேணா எடுக்கலாம் ஒன்று முத உடம்பு சரியாக மறிஞ்சு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல உடம்பு உடம்பு தேறி இருக்குது அப்படின்னு கூட எடுக்கலாம் அபு சுஃபி அபு தொழுகா அப்படி எடுத்துக்கிட்டார் சரி உடம்பு பரவாயில்லன்னு எடுத்துக்கிட்டார் ஆனால் உமு சுலைம் ரதி எல்லாம் அணுகா அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை இதை எந்த அர்த்தத்தில் சொன்னாங்க அவன் மோத்தா போயிட்டானே முதோ இருந்ததை விட நல்லா இருக்கிறானா அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா இஸ்லாமிய பார்வையில் குரானுடைய சிந்தனையின் பார்வையில் ஒரு மூமி இந்த உலகத்தில் வாழும்போது தான் அவனுக்கு கஷ்டம் அவனுக்கு துன்பம் சோதனைகள் எல்லாமே இந்த உலகத்தை விட்டு அவன் உயிர் பிரிஞ்சிருச்சுன்னா அல்லாட்ட போயிட்டா அவர் ஆகத்தாயிருவான் எப்படி ஆயிரும் அவனுக்கு இனி கஷ்டம் கிடையாது நல்ல மனிதர்களை பொறுத்தவரை உலகத்தில் வாழ்கிற வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு சிரமம் உலகத்தை விட்டு பிரிஞ்சிட்டா நல்ல மனிதர்களுக்கு துன்பமே கிடையாது அந்த ஒரு ஈமானிய நம்பிக்கையில் இவங்க சொன்னாங்க என் பிள்ள உலகத்தில் இருக்கும்போது தான் நோய்வாயால் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போ அது மோத்தா போய் ராகத்தாயி மொத இருந்தவிட இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தத்தில் அவங்க சொன்னாங்க 
கணவன்ட ஏன் மறைச்சு சொன்னாங்க அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது இப்போதான் அவர் வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு அழுத்து போய் வந்திருக்கிறார் விவசாயி ஓடா உழ உழைச்சி சிரமப்பட்டு வந்திருக்கார் இந்த நேரத்தில் குழந்தை மமதா கோச்சின்னு சொன்னால் சாப்பிடுவாரா தூங்குவாரா அப்போ அவரை பாதிக்கும் எப்படியும் காலையில் தான் குழந்தையே அடக்கம் பண்ண போகிறோம் காலையில் சொல்லிக்கிடுவோம் அப்போ கணவன் மேலேயும் அக்கறை ஏன் சொல்ல கணவன் கணவன் மேலே அக்கறை கணவன் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கட்டும் காலையில் சொல்லிக்கிடுவோம் அப்படின்னு கணவன் மேலேயும் அக்கறை பாருங்கள் அந்த காலத்து பெண்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் கணவனுடைய தூக்கத்தை அழித்து நாசமாக்கியிருக்கிறாங்க வீட்டுக்கு போனாலே நிம்மதி கிடையாது ஆனால் அந்த கால இந்த காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் கணவனுடைய தூக்கம் கணவனுடைய நிம்மதியே மனைவிமார்கள் கவனிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ காலையில் விடியுது விடுஞ்சோனே உம்மு சிலைம் அபுதுல்ஹாவை கூப்பிட்டாங்க அபுதுல்ஹாவை இங்கே வாங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் ஒரு பொருள் ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு பொருளை நம்ம இரவல் வாங்குறோம் ஒரு ஆள் நமக்கு ஒரு பொருளை இரவலாக கொடுக்குறாருங்க வாங்கியிருக்கிறோம் பொருளுக்குரியவர் அவர் பொருளை திருப்பி கேட்டால் நம்ம கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க பொருளுக்குரியவங்க திருப்பி கேட்டால் அதை நம்ம கொடுக்கணுமா இது என்ன கேள்வி அவங்க கொடுத்ததே பெருசு யூஸ் பண்ணிவிட்டு கேட்டால் கொடுக்கத்தானே வேணும் அப்படின்ட்டாங்க இப்போ அவங்கள மனப்பக்குவத்து உருவாக்கிட்டாங்களா ஏன்னா பொருளுக்குரியவங்க கேட்டால் திருப்பி கொடுக்கணும் அந்த மனப்பக்குவத்து உருவாக்கியாச்சு இப்போ தான் தகவலை சொன்னாங்க பொறுமையாயிருங்க அல்ல நமக்கு கொடுத்தானே ஒரு பொருள் நம்ம குழந்த அது அல்லாவுடைய பொருள் எவ்வளோ ஈமான் பாருங்கள் இது ஏன் பிள்ள ஏன் பிள்ளைங்கிறது மட்டும் இருக்கக்கூடாது இது ஏன் பிள்ளை தான் இது அல்லா கொடுத்த சொத்து இது அல்லாவுடைய பொருள் அதை எடுக்கிறதுக்கும் எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் யாருக்கு உரிமை இருக்குது அல்லாவுக்கு இருக்கிறது அல்ல அவன் பொருளை எடுத்தான்னா ஏன் எடுத்தேன்னு கேட்கக்கூடாது அவன் பொருளை அவன் எடுத்தான் அப்போ இவ்வளவு நம்பிக்கையை நம்பி அவங்க சொல்கிறாங்க நமக்கு அல்லா கொடுத்தானே ஒரு பொருள் அதை நேற்று நைட்டே எடுத்துட்டான் இப்போ தான் நான் அவங்க தகவலை சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க அபு தொழுகாவுக்கு ஒரு கோபம் இதையே நைட்டே சொல்லலை பொதுவாக ஆண்களுக்கு வருமா இல்லையா ஏன்னா இதையே நைட்டே சொல்லலை ரசூ சல்லாஸ் அவங்கள்ட்ட போய் புகார் பண்ணுறாங்க அல்லாவின் தூதரி உம்மு சுரையும் செய்ததை பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி என் பையன் நைட்டே மோத்தா போயிட்டான் காலையில் வந்து இந்த மாதிரி தகவலை சொல்லுது அப்படின்னு ரசூ சல்லா உம்மு சுரையுமே கண்டிக்கவே இல்லை எப்படி கண்டிப்பாங்க அவங்க செஞ்ச செயலில் எவ்வளோ பக்குவம் அதாவது குழந்தை இறந்திருக்கிறதுங்கிறத அந்த விஷயத்தை அவங்களுடைய முகத்தில் கூட காட்டாத அளவுக்கு அவங்க பக்குவப்பட்டுருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு துக்கம் கூட அவங்களுக்கு பெரிய விஷயமாக தெரியலை இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்த வீடே எப்படி இருக்கும் ஆனால் அந்த வீட்டில் எப்படி என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாத அளவுக்கு தான் அவ்வளோ பக்குவம் பெண் ஆணுக்கு புத்திமை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க ஈமானில் பக்குவப்பட்டுருந்தாங்க அப்புறம் ரசுசல்லாஸ் அவங்க இதை கேட்டுட்டு சொன்னாங்க கவலைப்படாதீங்க அல்ல அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை தருவான் அப்படின்னு துவா செஞ்சாங்க அதே மாதிரி அதுக்கு பின்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஹதீஸ்களில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு படிப்பு என்ன படிப்புன்னு நம்ம அல்லாவை நம்பக்கூடியவங்களாக இருந்தால் நிச்சயமா நமக்கு எல்லாருக்கும் துன்பம் வரும் வராமல் இருக்காதுங்க இது அல்லாவுடைய தீர்ப்பு எழுதிட்டான் யா ஐ உள்ளதீன் ஆமணும் ஈமான் கொண்டவர்களே இல்லை நம்மளும் அண்ணக்கும் நிச்சயமாக அவங்களே நாம் சோதிப்போம் சோதிக்காமல் எல்லாம் இருக்க மாட்டான் வி செய்யி மினல் ஹவுஃபி வல்ஜு பயத்தால் சோதிப்போம் இன்னைக்கு பயத்தால் சோதிக்கிறானா இல்லையா எல்லாம் பயம் வருதா இல்லையா அது கூட ஒரு சோதனை தான் வல்ஜு பசியால் இப்போ நக்குசி மினல் அம்பாலி வல் அன்ஃபுஸ் பொருளாதாரத்தில் உயிர்கள்லாம் இழப்புகளை ஏற்படுத்தி உங்களை சோதிப்போம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உண்டு இதில் நற்செய்தி யாருக்கு பபஷ்ரி சாபிரியின் பொறுமையாளர்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லுங்கள் அந்த பொறுமையாளர்கள் யார் தெரியுமா அவர்களுக்கு துன்பம் ஏற்பட்டால் இந்நாள் இல்லா நாம் அல்லாவுக்குரியவர்கள் ஓ இந்நா இளைஞர் ராஜாவும் அவரிடமே திரும்பிச் செல்லக்கூடியவர்கள் என்று சொல்வார்கள் இவர்கள் தான் நேர்வழி பெற்றவர்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்பான சகோதரருடைய அல்லாவின் உள்ளடியார்களை அந்த அடிப்படையில் கலாகதரை விதியை அல்லாவுடைய ஏற்பாட்டை உறுதியாக நம்பி அல்லாவையும் மறுமை நாளையும் உண்மையாகவும் ஊர்ஜிதமாகவும் நம்பக்கூடிய மக்களாக அல்லா ரபுல் ஆலமி நம் அனைவரை மாக்கல் புரிவானாக வாஹிர் தாவானானில் ஹம்துல்லாஹி ரபுல் ஆலமின்